you see a two-year-old boy who was seen in Children's Hospital with severe developmental delay and a Parkinson disease-like picture. The appropriate tests were done and he was diagnosed with a neurotransmitter disease. He given one medication and as you now see, he starts developing normally. He catches up and all problems resolve. Dr. van Kanebeck, how did you start with researching on intellectual disability? Um, ik ben ermee begonnen toen ik mijn promotieonderzoek deed in Amsterdam. Toen was ik eigenlijk net klaar met de opleiding tot arts. En via via kwam ik toen iemand tegen, een geneticus, die dat uh, onderzoek leidde. En waarom het mij zo interessant leek, is omdat we zo weinig weten van hoe het menselijk brein werkt. Hoe kinderen zich nou ontwikkelen van baby's die eigenlijk niks kunnen behalve drinken, tot volwassenen die kunnen lopen en praten en naar universiteiten kunnen gaan. Als daar nou iets mis in gaat, leidt dat tot verstandelijke handicap. En dat is een veel voorkomend probleem. 3% van de bevolking leidt aan verstandelijke handicap. En dat feit alleen al maakt het een belangrijk probleem, ook omdat het veel kosten met zich meedraagt. Dus er waren wat interessante aspecten. Dat gecombineerd met de genetica, DNA-werk, wat mij zeer aanspreekt, was de aanleiding voor mij om onderzoek te gaan doen naar verstandelijke handicaps, omdat ik sterk het idee heb dat de uitkomst en de uh, kwaliteit van leven van deze groep uh, verbeterd moet worden. En mm -hmm. um, now, now parents, how do parents find out that, uh, that there is a disability with their children? I mean, by, 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 by the different types of uh, movements or, or mm -hmm. how do you find it out? Dat is een hele goede vraag. Um, het is als uh, ouders voor het eerst een kind hebben, het eerste kind is dat vaak moeilijk, want ze kunnen geen vergelijking trekken met anderen. Daarom spelen consultatiebureaus en huisartsen daar een belangrijke rol in. Want het is, staat ongeveer wel vast wanneer een kind welke ontwikkeling moet tonen. Dus bijvoorbeeld op de leeftijd van zes maanden zou een kind alleen zelfstandig moeten kunnen zitten en het hoofd ophouden. Hetzelfde met lopen, dat is dan ongeveer een jaar later. En zo heb je allemaal wat we noemen mijlpalen in de ontwikkeling. En als die achterlopen, dan kan het nog steeds een variatie van normaal zijn. Bijvoorbeeld Jantje is heel snel, uh, was heel snel met praten, maar liep niet totdat hij twee jaar oud was. Het past nog allemaal binnen het normale spectrum. Maar op een gegeven moment, als er meerdere gebieden aangetast zijn, of waarbij het kind dus laat zien dat er een achterstand is, dan spreek je van intellectual disability of zoals we dat in het Nederlands noemen, ontwikkelingsstoornis. Het heeft altijd bestaan, maar het is nooit in de aandacht geweest um, door, laten we zeggen, uh, schaamte van ouders, niet accepteren van de omgeving, van de maatschappij, dat deze mensen er ook zijn die niet kunnen bijdragen um, in de zin van werk kunnen vinden of zelf uh, kinderen kunnen hebben of opvoeden. Dus deze mensen werden en nog steeds worden een beetje in het verdomhoek geplaatst en dat naar mijn idee moet sowieso veranderen omdat het ook mensen zijn en ons streven met dit onderzoek is om niet dat alleen voor elkaar te krijgen maar te zorgen ervoor dat we vroeg op het spoor komen van een oorzaak een ziekte die eventueel behandelbaar is waardoor we de intellectual disability de verstandelijke handicap kunnen minimaliseren verbeteren de uitkomst of zelfs het überhaupt kunnen voorkomen Tide, T-I-D-E, what, what does yeah. it exactly mean? Uh, uh, it starts for Treatable Intellectual uh, Disability Endeavor in BC, dus we noemen het uh, inderdaad Tide BC. En het is uh, opgericht um, door mij zelf en door Sylvia Stockler, die professor is hier in Children's Hospital. En we hebben het eigenlijk opgericht op basis van het onderzoek wat we eerder gedaan hebben. Toen bedacht van, we moeten deze boodschap dat er behandelbare oorzaken zijn, waar artsen ook echt goed naar moeten uitkijken bij deze kinderen. Die boodschap moeten we gaan verspreiden, want dat kan tot gevolg hebben dat we 5% van deze gigantische groep in de wereld kunnen helpen. Hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we alleen maar doen door een echt uh, onderzoeks- en zorgproject te creëren. Mm. En toen kwam dus de naam en het hele project wat uit eigenlijk soort van zeven takken bestaat en een groot samenwerkingsverband waar meer dan 70 mensen aan meewerken. Niet alleen in British Columbia, maar in Amerika, in Europa, in Israël, noem het allemaal maar op. En toen hebben we zeg maar dit project opgericht met de doel om 
geld binnen te halen, onderzoeksgeld, om het echt uit te kunnen voeren. En daar hebben we hard ons best voor gedaan en dat is gelukt. Dus we hebben nu een mooi bedrag binnen. Dit is een mooi begin. Maar als we het echt uh, willen uitvoeren in de zin van dat kinderen over de hele wereld hier profijt van kunnen hebben, dan hebben we natuurlijk meer fondsen nodig. Maar moeten we ook eerst laten zien dat we met dit geld ook dat kunnen bereiken wat we beloofd mm -hmm. hebben. Voor onze viewers, www.tidebc.org. Yes. Dat is waar je al de informatie krijgt. Ja, daar staat alle informatie mm -hmm. over het project. En mm -hmm. het is nu uh, veel informatie vooral gericht op... Um, decision makers, uh, health policy mensen uh, en op artsen zeg maar gericht. Wat we, waar we nu mee bezig zijn is ook een hele website creëren met wat ik het belangrijkste vind. Mm -hmm. En dat is behapbare informatie voor ouders um, met antwoorden op vragen zoals jij die net mm -hmm. stelde. Uh, zodat ouders een idee krijgen van uh, wat we nu weten, waar de kennis staat, wat nog alleen maar mm -hmm. onderzoek is en wat de toekomst hopelijk uh, biedt. Zonder ze te misleiden. Dus we willen ook graag gebruik maken van alle sociale media om feedback te krijgen van ouders en specialisten. Mm -hmm. Zijn we wel op het goede pad. Dus ik denk dat de wederzijdse communicatie het belangrijkste onderdeel zou zijn van het welslagen. Mm -hmm. Nou, de uh, uh, main sponsor of, of this whole program is, is not the wash detergent company, Tide. Nee, nee, dat moeten we misschien wel eens aan gaan denken. Um, want uh, wie weet zijn ze geïnteresseerd met hun wow power. Maar um, het is de BC Children's Hospital Foundation. Mm -hmm. Dus dat is een, uh, ja, een, hier in, uh, in British Columbia een, een grote stichting die heel actief is met geld ophalen. Uit allerlei bronnen natuurlijk veel van, van personen versus de universiteit zelf en natuurlijk bedrijven om dat weer uit te geven aan onder andere onderzoek um, en het bouwen van het ziekenhuis, noem het maar op. Maar dit is de eerste keer dat zo'n groot bedrag van 2,5 miljoen dollar gegeven is aan een project. Dus wij zijn het eerste collaborative area of innovation. Dus dat is natuurlijk spannend en uh, daar zijn we ook trots op. Dus ja. we gaan ervoor. Excellent. Uh, so you received also an award, right? Ja, yeah, het is een, inderdaad een mooie erkenning en dat is natuurlijk een heel goed begin. Yeah, it's perfect. Ja. Yeah. Yeah. So uh, thank you very much, doctor. And uh, heel graag gedaan. Uh, lots of success with your program and hopefully we Dankjewel. see each other soon again. Ik hoop het wel.